லயன் காஷ்மீர் ஹனி அழகும் வாசனையும் கமழும் காஷ்மீர் லயன் காஷ்மீர் ஹனி அசல் தேன் அசந்தேன் அனைவருக்கும் இதயம் மந்திராவின் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் தீபாவளி திருநாளில் நல்லெண்ணெயில் குளியல் செய்து இதயத்தில் விளக்கேற்றி பலகாரங்கள் செய்து தீபாவளியை கொண்டாடி மகிழ்வோம் காவிரி குண்டாறு திட்டத்தை கிடப்பில் போட்டது அதிமுக காவிரி குண்டாறு திட்டத்தை திமுக முடக்கி வருவதாக அதிமுக குற்றம் சாட்டி வரும் நிலையில் அதிமுக ஆட்சியில்தான் இத்திட்டம் கிடப்பில் போடப்பட்டதாக முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறினார் காவிரி வைகை குண்டாறு இணைப்பு திட்டம் கடந்த அறுபது ஆண்டுகளாக கிடப்பில் கிடக்கு சார் அதுக்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா சார் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு கலைஞர் அவர்கள் முதலமைச்சராக காவிரி குண்டாறு திட்டத்துடைய முதற்கட்ட பணியை கதவணையிலிருந்து திறக்கப்பட்டது சாரி துவக்கப்பட்டது அதன் பிறகு வந்து அதிமுக ஆட்சியில் ஒன்பது ஆண்டு காலம் அதை கிடப்பில் போட்டு வச்சுனாங்க கடைசியா வருஷத்துல தான் அதை செய்ய போறோம்னு ஒரு அறிவிப்பு வெளியிட்டு தொடர்ந்தாங்க அதுவும் கோவிட் பிறந்து கோவிட் பிறந்துட்டு வந்த காரணத்தினால அதையும் கிடப்பில் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அந்த பணிகளை துரிதப்படுத்தி தற்போது நாற்பது சதவீதம் வரை நிலவு நிலவுக்கு பணிகள் தான் முடிஞ்சிருக்கு தொடர்ந்து அந்த பணியை பெறவில் முடிப்பதற்கான முயற்சி செய்யப்பட்டுள்ளது காவிரி வைகை குண்டாறு வெள்ளநீர் இணைப்பு கால்வாய் திட்டமானது வெள்ள காலங்களில் காவிரியில் வரும் உபரி நீரை கரூர் மாயனூர் கட்டளை கதவணையிலிருந்து இருநூற்று அறுபத்தி இரண்டு கிலோமீட்டர் நிலத்துக்கு கால்வாய் அமைத்து காவிரி ஆற்றை அக்னி ஆறு தெற்கு வெள்ளாறு மணிமுத்தாறு வைகை மற்றும் குண்டாறு ஆறுகளுடன் இணைக்கும் திட்டமாகும் இதன் மூலம் கரூர் திருச்சி புதுக்கோட்டை சிவகங்கை ராமநாதபுரம் விருதுநகர் மாவட்டங்கள் பயன்பெறும் தேவரின் நூற்று பதினேழாவது ஜெயந்தி விழா கட்சி தலைவர்கள் மரியாதை முத்துராமலிங்க தேவரின் நூற்று பதினேழாவது ஜெயந்தி மற்றும் அறுபத்தி இரண்டாவது குரு பூஜையை ஒட்டி மதுரை கோரிப்பாளையத்தில் உள்ள அவரது சிலைக்கு மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் தமிழக பாஜக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஹெச் ராஜா உள்ளிட்டோர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் சுதந்திர போராட்ட காலகட்டத்தில் நேதாஜி அவர்களோடு இணைந்த ஐஎன்ஏல பணியாற்றிய தமிழகத்தில் தென்பகுதி முழுவதும் இன்றைக்கி கிராமத்துக்கு கிராமம் ஒன்று சுபாஷ் சந்திரபோஸ் இல்லைனா சந்திரபோஸ் இல்லை போஸ் அப்படிங்கிற பேர் வருவதற்கே ஒரு பெரிய இன்ஸ்பைரேஷனாக இருந்தது தேவர் பெருமானார் அவர்கள் ஆகவே அவர் இரு கண்களாக சொன்ன தேசியம் மற்றும் தெய்வீகத்தை தண்ணீர் கண்களாக கொண்டிருக்கின்ற பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பாக தேவர் பெருமானுக்கு எங்களுடைய இதயபூர்வமான அஞ்சலியை செலுத்தும் ஐயா தேசியத்தை இந்தியா முழுவதும் தமிழகம் முழுவதும் எடுத்து சென்ற பணியை பாரதிய ஜனதா கட்சி எடுத்து சென்றது ஐயாவனுடைய கொள்கைகள் என்னவோ அதை கொள்கைகளை அப்படியே பின்பற்றி மக்களிடத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது தேமுதிக சார்பில் விஜய பிரபாகரன் கோரிப்பாளையத்தில் உள்ள தேவர் சிலைக்கு மரியாதை செலுத்தினார் நீங்கள் நாட்களுக்கு முன்னாடி வருத வருடங்களுக்கு முன்னாடி கேப்டனோட நான் வந்திருக்கேன் இந்த முறை எங்க பொதுச்செயலர் திருமதி பிரேமலதா விஜய ஆணை கிழங்க இன்னைக்கு என்னை அனுப்பிச்சு அனுப்பிச்சு விட்டுருக்காங்க இன்னைக்கு வந்து இந்த குரு பூஜையில கலந்து உண்மையில சந்தோஷமா ஒரு விஷயமா இங்க இருக்கு மதிமுக முதன்மை செயலாளர் துரை வைகோ காங்கிரஸ் கட்சியின் திருநாவுக்கரசர் மற்றும் சசிகலா உள்ளிட்டோரும் தேவருக்கு மரியாதை செலுத்தினர் திருச்சியில் மத்திய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள முத்துராமலிங்க தேவரின் சிலைக்கு நகராட்சி நிர்வாக அமைச்சர் கே என் நேரு திமுக நிர்வாகிகளுடன் சென்று மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் நடிகர் விஜய் கேட்டது சரியான கேள்விதான் திமுக அரசை எதிர்ப்பவர்கள் மீது குண்டர் சட்டம் போடப்படுகிறது என முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் சொன்னார் புரட்சித் தலைவர் காலத்திலே வந்து சேமிப்பு நிவாரணம் திட்டம் கொண்டு வந்தது அதாவது மீனவர் ஒரு பங்கு போடுவாங்க அதே போல வந்து மத்திய மத்திய அரசு ஒரு பங்கு போடும் மாநில அரசு ஒரு பங்கு போடும் இது வந்து அம்மா காலத்தில் ஏற்றணும் அதாவது கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூபா 
அதாவது ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா அவங்க கொடுத்தா கூட வந்து மூணாயிரம் ரூபா அதாவது வந்து மத்திய அரசு ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா மாநில அரசு ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா மத்திய அரசு உடனே எங்கள் காலத்தில் தராது ஆனால் தராதுன்னு சொல்லல ஒரு தீபாவளிக்கு முன்னாடியே நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த மீனவர்களுக்கு நாங்கள் கொடுத்துருவோம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் மத்திய அரசு கொடுக்கும்போது ரீஇம்பர்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் அதான் ஒரு புத்திசாலியான அரசு செய்கிற வேலை ஆனால் மீனவர் சேமிப்பின்னு வரணும் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா மகளிருக்கு அது அவங்களுக்கு நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூவா வரணும் அந்த கூட்டுறவு சங்க உறுப்பினராக இருக்கவங்களுக்கு அதே போன்று நம்ம ஐயா மக மீனவருக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா அவங்க போட்டதுக்கு ஒரு மூணாயிரரூபா வரணும் அப்போது நாலாயிரத்தி ஐநூறு நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஒம்பதாயிரரூவா ஒம்பதாயிரரூவா வரணும் கூட இப்போது மழைக்கால நிவாரணம் சொல்லிட்டு ஒரு ஆறாயிரரூவா கொடுக்குறோம் அந்த ஆறாயிரரூபா சேர்த்தா ஆறாயிரரூபா நாங்கள் அஞ்சாயிரரூவா கொடுத்தா ஆயிரரூவா அது ஏற்றிருக்காங்க ஒரு மீன்பிடி தடைக்காலம் வந்து எலெக்ஷன் நேரத்தில் மட்டும் அவசர அவசரமாக பணம் கொடுத்துருது மீன்பிடி தடை காலத்தில் காலத்தில் அப்போ மட்டும் ஓட்டுக்காக வந்து அவசர அவசரமாக பணம் கொடுத்துருது நாங்கள் தீபாவளிக்கு ஆறு நாள் முன்னாடி கொடுப்போம் அவங்க ஒரு வீட்டில் வந்து பதினஞ்சாயிரரூவா அப்போ எங்கள் ஆட்சி காலத்தில் இப்போ ஆயிரரூவா ஏற்றுனால பதினாறாயிரரூவா பதினஞ்சாயிரரூவா பதினாறாயிரரூவா வாங்கும் போது அவங்க வந்து துணிமணிகள் எடுப்பாங்க நகை நட்டு எடுப்பாங்க பட்டாசு வாங்குவாங்க அதே போல் வந்து பல்வேறு வகையில் அவங்க வந்து ஆனந்தமாக தீபாவளி கொண்டாடுறதுக்கு வழி வகுக்கும் ஆனால் இப்போது நாளைக்கு தீபாவளி இன்றைக்கும் பார்த்தா கடற்கரை மாவட்டங்கள் முழுவதும் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு முந்நூறுக்கு மேற்பட்ட மீனவர் கூட்டுசங்கள் இருக்குது எல்லாம் இப்போ சாலை முறையில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி தர வேண்டிய பணம் இன்னும் தரலன்னு சொல்லிட்டு இப்போ அவங்க வந்து கருணாநிதியை பொறுத்தவரை மு க ஸ்டாலினை பொறுத்தவரை அவங்க அப்பாவுக்கு நினைவிட கட்ட தெரியுது அவங்க அப்பா பேரில் வந்து பல்வேறு அரங்கங்கள் கட்டி அதுக்கு அவங்க அப்பா பேர் வைக்கிறதுக்கெல்லாம் பணம் வருது பேனா சிலை வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு முயற்சி எடுத்து அதுக்கெல்லாம் பணம் ஒதுக்க தெரியுது ஆனால் அப்பாவி மீன கடல் கடலை நம்பி வாழுகின்ற மீனவர்கள் அவர்கள் கஷ்டப்படக்கூடாது என்ற வகையில் கொண்டு வந்த திட்டத்தை இன்றைக்கு அந்த திட்டத்துக்குள்ளே அவங்க சேமிப்பு பணத்தை கூட இன்றைக்கி கொடுக்காமல் இருக்கிறது இன்றைக்கி வந்து மிக மிக ஒரு கண்டிக்கத்தக்கது உடனடியாக அந்த பணத்தை வந்து உடனடியாக வந்து அவருடைய வங்கி கணக்கில் போட வேண்டும் என்று தான் எல்லோருடைய கோரிக்கையும் கூட சென்னையில் கொட்டிய கனமழை தீபாவளி விற்பனை பிசு பிசுத்தது சென்னையில் இன்று காலை முதல் பல இடங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது அண்ணா நகரில் ஒரு மணி நேரத்தில் நூறு மில்லி மீட்டர் மழை பெய்துள்ளதாக வானிலை மையம் கூறியுள்ளது அம்பத்தூர் மதுரவாயல் கொளத்தூர் கொரட்டூர் பாடி வளசிரவாக்கம் எம் ஆர் சி நகர் மயிலாப்பூர் திருவல்லிக்கேணி உள்ளிட்ட இடங்களில் கனமழை கொட்டியது இதனால் கடைசி நேர தீபாவளி விற்பனை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது சென்னையிலிருந்து ஊருக்கு செல்வோரும் மழையால் அவதி அடைந்தனர்
சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது தமிழகம் உள்ளிட்ட தென்மாநில கிழக்கு கடலோர பகுதிகளின் மேல் தென்மேற்கு அரபிக்கடலின் மேல் என இரண்டு வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சிகள் நிலவுகின்றன இதன் காரணமாக கடலூர் மயிலாடுதுறை நாகை புதுக்கோட்டை தஞ்சாவூர் திருவாரூர் சிவகங்கை ராமநாதபுரம் ஆகிய எட்டு மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது நாளை மதுரை திருச்சி கரூர் நாமக்கல் சேலம் ஈரோடு தர்மபுரி திண்டுக்கல் கிருஷ்ணகிரி வேலூர் திருவண்ணாமலை திருப்பத்தூர் ஆகிய பதினைந்து மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் லேசான அல்லது மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது என வானிலை மையம் கூறியுள்ளது அடித்து ஊற்றப்போகும் கனமழை தமிழகத்துக்கு ஏழு நாள் எச்சரிக்கை லிஸ்டில் எந்தெந்த ஊர் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் மீண்டும் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளது அதன் அறிவிப்பில் கூறியிருப்பதாவது மன்னார் வளைகுடா பகுதிகளில் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சியும் தெற்கு ஆந்திர கடலோர பகுதிகளை ஒட்டிய பகுதியில் இன்னொரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சியும் நிலவுகிறது இதையொட்டி தமிழகம் புதுச்சேரியில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது இன்று சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு கடலூர் மயிலாடுதுறை நாகப்பட்டினம் புதுக்கோட்டை தஞ்சாவூர் திருவாரூர் சிவகங்கை ராமநாதபுரம் மற்றும் புதுச்சேரியின் காரைக்கால் மாவட்டத்தில் பரவலாக கனமழை பெய்யும் தீபாவளி பண்டிகை நாளான வியாழக்கிழமை திண்டுக்கல் மதுரை திருச்சி கரூர் நாமக்கல் சேலம் ஈரோடு தர்மபுரி கிருஷ்ணகிரி திருப்பத்தூர் வேலூர் அரியலூர் மற்றும் பெரம்பலூர் மாவட்டங்களில் கனமழை கொட்டி தீர்க்க வாய்ப்புள்ளது வெள்ளிக்கிழமை நீலகிரி கோவை திருப்பூர் ஈரோடு கிருஷ்ணகிரி தர்மபுரி சேலம் நாமக்கல் கரூர் திருச்சிராப்பள்ளி தேனி திண்டுக்கல் தென்காசி மதுரை விருதுநகர் புதுக்கோட்டை சிவகங்கை மாவட்டங்களிலும் புதுச்சேரி காரைக்காலிலும் கனமழை பெய்யும் நவம்பர் ஐந்தாம் தேதி வரை தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் மழை நீடிக்கும் கனமழை பட்டியலில் உள்ள மாவட்டங்களில் ஆறு முதல் பதினோரு சென்டிமீட்டர் வரை மழை கொட்டி தீர்க்க வாய்ப்புள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை இன்று முதல் அடுத்த ஏழு நாட்களுக்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் இடி மின்னலுடன் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளது இன்று காலையுடன் முடிந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேர நிலவரப்படி அதிகபட்சமாக வேதாரண்யத்தில் ஏழு சென்டிமீட்டர் மழை கொட்டி தீர்த்துள்ளது புதுக்கோட்டையின் ஆயங்குடி மற்றும் திருவள்ளூரின் கும்பிடிப்பூண்டியில் நான்கு சென்டிமீட்டர் மழை பெய்துள்ளது என்று வானிலை மையம் கூறியுள்ளது அதேபோல் சென்னை மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதியில் இன்று பகலில் திடீரென கனமழை பெய்தது அதிகபட்சமாக மேற்கு அண்ணா நகரில் பதினொன்று புள்ளி ஒரு சென்டிமீட்டர் மழை பதிவானது வில்லிவாக்கத்தில் பத்து சென்டிமீட்டர் ஷனாய் நகரில் ஏழு புள்ளி எட்டு சென்டிமீட்டர் கொளத்தூரில் ஏழு புள்ளி ஒரு சென்டிமீட்டர் மழை பதிவானது தடையை மீறி பட்டாசு வெடித்தால் வழக்கு பாயும் போலீசார் எச்சரிக்கை தீபாவளியை முன்னிட்டு நாளை காலை ஆறு மணி முதல் ஏழு மணி வரையிலும் இரவு ஏழு மணி முதல் எட்டு மணி வரையிலும் மட்டுமே பட்டாசு வெடிக்க வேண்டும் என சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ளது இந்த நிலையில் தடையை மீறி பட்டாசு வெடித்தால் வழக்கு பாயும் என்ற போலீஸ் அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவிற்கிணங்க குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மட்டுமே பட்டாசுகளை வெடிக்க வேண்டும் நூற்றி இருபத்தி ஐந்து டெசிபல் அளவுக்கு மேல் ஓசை எழுப்பக்கூடிய பட்டாசுகள் தடை செய்யப்பட்ட சீன தயாரிப்பு வெடிகளை வெடிக்கக்கூடாது எனவும் எச்சரித்துள்ளனர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு சுப்ரீம் கோர்ட் அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்திற்கு அப்பாற்பட்டு பட்டாசு வெடித்தது தொடர்பாக ஐநூற்று வழக்குகளும் தமிழக அரசின் விதிமுறைகளை மீறி பட்டாசு கடை நடத்தியது தொடர்பாக எட்டு வழக்குகளும் அனுமதிக்கப்பட்ட ஒலி அளவை மீறிய பட்டாசுகள் வெடித்தது தொடர்பாக பத்தொன்பது வழக்குகளும் பதிவு செய்யப்பட்டு குற்றவியல் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டதாகவும் போலீசார் குறிப்பிட்டுள்ளனர் இருபத்தைந்து லட்சம் விளக்குகளால் ஜொலிக்கும் சரையு நதிக்கரை உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் தீபாவளிக்கு முந்தைய நாளை தீப உற்சவமாக அறிவித்தார் அந்த ஆண்டு அயோத்தி நகரின் சரையூ நதிக்கரையில் ஐம்பத்தி ஓராயிரம் அகல் விளக்குகள் ஏற்றப்பட்டன ஒவ்வொரு ஆண்டும் தீப விளக்குகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வந்தது இரண்டாயிரத்தி இருபதில் ஒன்பது லட்சம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் பதினைந்து லட்சம் விளக்குகள் ஏற்றப்பட்டன அது கின்னஸ் சாதனை பதிவாகவும் மாறியது கடந்த ஆண்டு இருபத்தி இரண்டு புள்ளி மூன்று லட்சம் அகல் விளக்குகள் ஏற்றப்பட்டது இந்த ஆண்டு அதைவிட அதிகமாக இருபத்தைந்து லட்சம் விளக்குகள் ஏற்றப்பட்டு தீபாவளியை அம்மாநில மக்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர் விளக்குகளின் ஒலியில் சரையு நதிக்கரை தங்கமாக சொலித்தது நாளை தீபாவளி கொண்டாட்டம் டெல்லியில் பட்டாசுகள் பறிமுதல் டெல்லியில் காற்று மாசுபாடு மிக மோசமான நிலையில் உள்ளது மேலும் மோசமாவதை தடுக்க ஜனவரி ஒன்று வரை டெல்லியில் பட்டாசுகள் வெடிக்க அரசு தடை விதித்துள்ளது டெல்லியில் பட்டாசு கடை இல்லாததால் ஹரியானா உத்தரப்பிரதேசம் போன்ற வெளி மாநிலங்களில் இருந்து பலர் பட்டாசு வாங்கி வருகின்றனர் வியாபாரிகள் சிலர் கடைகளில் மறைத்து வைத்தும் பட்டாசு விற்கின்றனர் 
இவற்றை கண்காணித்து தடுக்க டெல்லி போலீசார் முன்னூறு குழுக்களையும் வருவாய்த்துறை எழுபத்தி ஏழு குழுக்களையும் அமைத்துள்ளனர் இக்குழுக்கள் நடத்திய சோதனையில் பத்தொன்பது ஆயிரம் கிலோ பட்டாசுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன டெல்லியில் பட்டாசு வெடிக்காமல் அரசின் கட்டுப்பாட்டுக்கு மக்கள் ஆதரவு தர வேண்டும் என முன்னாள் முதல்வர் கெஜ்ரிவால் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் அரசின் கட்டுப்பாடு மதம் சார்ந்த விஷயமல்ல பொது சுகாதாரத்தை பாதுகாக்கும் முயற்சி தீபாவளியின் நோக்கம் ஒளியை பரப்புவதுதானே தவிர பட்டாசு புகையை அல்ல மாசு ஏற்படும் போது பாரம்பரியத்தை விட நாம் ஆரோக்கியத்துக்கு தானே முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என்றும் கெஜ்ரிவால் கூறியுள்ளார் சிறையில் உள்ள நடிகர் தர்ஷனுக்கு ஜாமீன் கன்னட சினிமா நடிகர் தர்ஷன் தம்முடைய ரசிகர் ரேணுகா சாமி கொலை சம்பவத்தில் பெங்களூரு பரப்பன அக்ரஹார சிறையில் அடைக்கப்பட்டு இருந்தார் சிறையில் விதிகளை மீறி சலுகைகள் அனுபவித்தார் என்ற காரணத்துக்காக பெல்லாரி சிறைக்கு மாற்றப்பட்டார் தர்ஷனின் ஜாமீன் மனுவை கடந்த செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்றில் விசாரணை கோர்ட் நிராகரித்தது முதுகு தண்டு பாதிப்புக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்ய இடைக்கால ஜாமீன் கோரி நடிகர் தர்ஷன் ஹைகோர்ட்டில் முறையிட்டார் நீதிபதி விஸ்வஜித் ஷெட்டி விசாரித்தார் தர்ஷனின் கால்களில் உணர்வு இல்லை மைசூரு தனியார் மருத்துவமனையில் அறுவை சிகிச்சை செய்ய ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் அனைத்து செலவுகளையும் நடிகர் தர்ஷன் ஏற்பார் என அவர் வக்கீல் கூறினார் இடைக்கால ஜாமீன் வழங்க எதிர்ப்பு தெரிவித்த அரசு அரசு மருத்துவமனையில் வேண்டுமானால் அறுவை சிகிச்சை செய்யலாம் என தெரிவித்தது தர்ஷன் அடைக்கப்பட்டுள்ள பெல்லாரி சிறை டாக்டர்கள் மற்றும் பெல்லாரி அரசு மருத்துவமனை நரம்பியல் டாக்டர்கள் அளித்த மருத்துவ அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி நடிகர் தர்ஷனுக்கு நிபந்தனைகளுடன் ஆறு வாரம் இடைக்கால ஜாமீன் வழங்கினார் விசாரணை கைதி எங்கே மருத்துவ சிகிச்சை பெற வேண்டும் என ஆணையிட அரசுக்கு அதிகாரம் இல்லை என கூறிய நீதிபதி அறுவை சிகிச்சைக்கு மைசூரை தேர்வு செய்தது ஏன் பெங்களூருவில் சிகிச்சை செய்யலாமே என்றும் கேட்டார் மைசூரு மருத்துவமனையில்தான் அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் என நடிகரின் வக்கீல் நாகேஷ் கூறினார் அதை நீதிபதியும் ஏற்றுக்கொண்டார் பிரிட்டன் மன்னர் சார்லஸ் பெங்களூரில் ரகசிய சிகிச்சை பிரிட்டன் மன்னர் சார்லஸ் பெங்களூருவில் உள்ள சவுக்கியா சர்வதேச ஹோலிஸ்டிக் ஹெல்த் சென்டரில் புத்தாக்க சிகிச்சை பெறுவதற்காக கடந்த இருபத்தி ஏழாம் தேதி வந்தார் தனிப்பட்ட பயணம் என்பதால் அவருடைய இந்திய வருகை குறித்து எந்த தகவல்களும் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படவில்லை மன்னர் சார்லஸுடன் மனைவி கமிலாவும் வந்துள்ளார் சவுக்கியா ஹெல்த் சென்டரில் தினமும் காலை யோகாசனம் செய்யும் சார்லஸ் மற்றும் கமிலாவுக்கு புத்துணர்ச்சி சிகிச்சைகளும் வழங்கப்படுகின்றன நீண்ட நடைப்பயணம் இயற்கை வேளாண்மை முறைகளை பார்வையிடுதல் போன்றவற்றிலும் அவர்கள் கவனம் செலுத்தியதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன சவுக்கியா ஹெல்த் சென்டரை சுற்றிலும் உயர் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன சவுக்கியா ஹெல்த் சென்டர் டாக்டர் ஐசக் மத்தா என்பவரால் நிறுவப்பட்டது பெங்களூரு புறநகரில் சமேதனஹள்ளி என்ற இடத்தில் உள்ளது இங்கு ஒருங்கிணைந்த மருத்துவ வசதி ஆயுர்வேதம் ஹோமியோபதி யோகா இயற்கை மருத்துவம் அக்குபஞ்சர் ரெப்ளக்சாலஜி சிகிச்சைகள் அளிக்கப்படுகின்றன மன்னரான பின் சார்லஸ் பெங்களூரு வருவது முதல் முறை என்றாலும் இளவரசராக ஒன்பது முறை சவுக்கியா ஹெல்த் சென்டருக்கு வந்து சிகிச்சை பெற்றுள்ளார் மன்னர் சார்லஸ் மற்றும் அவருடைய மனைவி கமிலா ஆகியோர் வயது முப்பால் ஏற்படும் பிரச்சினைகளுக்குரிய நோய் எதிர்ப்பு நச்சு நீக்கம் புத்துணர்ச்சி முதலான ஆரோக்கிய சிகிச்சைகளை மேற்கொண்டதாக தெரிகிறது சிகிச்சைகள் முடிந்து இன்று இரவு அவர் லண்டன் புறப்படுகிறாா்